Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Okay. Good evening, teacher. Very good. It's good to see all of you. I hope you're having a good mm -hmm. night. Okay. All right. Very good. Let's go ahead and get, let's do the, the captura de pantalla first, right? So please turn on your cameras. Okay. Uh, is it raining where you are at? Está lloviendo allí donde están ustedes? Is it raining? Yes, teacher. It is? No, teacher. Ah, it was raining here in, um, in uh, I live in Nuevo Cuscatlan. So it was, it was raining. It's raining very bad. Okay, very good. Today is the 13th, class number seven. Class number seven. Okay, uh, hold on, hold on one second. Okay, thank you. All right, let's go ahead and do attendance. Attendance. Say present if you hear your name. Ada Gabriela. Present teacher. Okay, Alba Patricia. Alba Patricia. Armando Antonio. Present teacher. Okay. Brandon eh, Eduardo Gomez. Present. Cecilia Beatriz Ramirez. Cecilia Beatriz. Okay. Cynthia Vanessa. Present. Okay. Damari Saraí. Damari Saraí. Gerardo Alberto. Present. Okay. Jacqueline Ciamara. Jacqueline Ciamara. Juan Antonio López. Juan Antonio López. Eh, eh, Julia Maritza Bautista. Julia Maritza. Present. Ahí está. Karen, el, Karen Elizabeth Calderón. Present. Eh, Carla Iris Martínez. Carla Iris. Luis Antonio Mendoza. Present. Eh, perdón, Luis Alonso, perdón. Luis Alonso Mendoza, present. Ok. Luis Carlos Guevara. Present, teacher. Manuel Murcia. Present. María Inés. Ok. Present. Eh, María Inés. Eh, me brinqué. María Gabriel Alvarado, perdón. Sí. María Alvarado. Ok. Marina de Jesús. Present. Marvin Joseph Salazar. Present teacher. Melissa Guardado. Present. Milagro Elizabeth Mira. Milagro Elizabeth. Oscar Giovanni Ortega. Oscar Giovanni. Raúl Edgardo. Ah, Oscar, ya lo, ya lo vi, pero no lo escucho. Y después de Oscar está Raúl Edgardo. Present teacher. Ok. Rosa del Carmen Polanco. Eh, Rubén Alonso Guevara. 
Ruby Guardón. Present. Silsa Saraí. Tania Fabiola. Present. Sochi Alexandra. Present. Okay, alguien que no llamé. Me teacher. Carla Iris. Okay. Thank you. Okay. Ya la noté. Okay, very good. Okay, very good. So uh, yesterday we learned uh, how to use some and any, okay? Uh, these are quantifiers, right? Eh, cuando no quiero dar un número específico, no tengo una cantidad específica, puedo usar some, okay? For example, uh, I have some books in my room. I have some chairs in my dining room, okay? Cuando uso any? Negative. 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 Correct. So tengo que decir, no tengo nada de esto, right? I don't have any of this, okay? All right, so permíteme, solo voy a sacar la guía, solo para repasar rapidito la guía de ayer, y vamos a trabajar la de ahora. También. All right, so para que no quede ninguna duda, la de ayer. Okay. Very good. So, any is for negatives, right? Cuando no tengo nada, right? For example, I don't have any cups in my kitchen. Okay. I don't, lo puedo usar para también eh, comida. I don't have any bananas in my kitchen. Okay. Some is al algunos o algo, okay? For example, there are some chairs in my living room. There are some apples in the kitchen. Most, most es la mayoría de, right? for example, most of the people in El Salvador wear masks. A lot, no tengo una cantidad específica, a lot, pero es la mayoría de las personas o cosas, right? There are a lot of people sick of COVID-19 in the United States, okay? Few, quiere decir poco. There are a few people sick of COVID-19 mm -hmm. in Australia. Many. Most. La mayoría, ¿verdad? Es lo mismo que decir most, okay? Most and many es bastante similar. There are many people that want to take a vacation. Several. ¿Y en qué, en qué, o sea, cuál es el, conce, el contexto de, de cada uno, digamos? De no, no hay diferencia. Most. En realidad no, no hay diferencia. diferencia. Sí. Most people and many people. El, ah, puedo decir okay. el mismo, la misma idea con ambas. Por ejemplo. Con ambas. There are many people that want to take a vacation. Most people. También podría ser most. Most people want to take a vacation. Solo si, si uso most, normalmente lo pongo al inicio. Oh. Okay. okay. Very good. Okay. And then the last one is several. Es, several es como decir varios o varias personas. Puedo estar hablando de personas o cosas. Varios, varios. Uh, there are several people in the workplace that speak English. Right? Tal vez en tu trabajo hay varias personas que hablan inglés. Okay, questions? Questions? Okay. Teacher. Yes. Yo tengo una pregunta. ¿Es con respecto al al, al, al deris o, o deral? Eh, oh, okay. Más que todo con el negativo. No, quizás no es el negativo, sino que fíjate, yo, yo quiero entender eh, que he visto, por ejemplo, que hay en las, en las sí es en el negativo, hay este, oraciones en las que, digamos que se dice, there is no, por ejemplo, there is no sofa, o there isn't eh, a sofa. Entonces uh -huh. la diferencia la he visto que usan el artículo, pero no, no sé si es este, eh, 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 si esa es la diferencia en realidad, porque eh, generalmente sé que se usa there isn't o there aren't, pero no había visto there is no sofa, por ejemplo. 
there is no sofa. Mira, es una forma uh -huh. más informal. Es una forma que sí, es comunicativa, pero es un poquito más informal. There is no sofa. Eh, más bien, uh -huh. yo, for example, there is no water. Cuando se va el agua por veces en mi casa, yo digo, there is no water. There is, you can say, there okay. isn't any water. Es lo mismo. Okay. Hold on, hold on. Estoy buscando el, el apostrophe. Okay, ahorita no, no lo puedo sacar ahorita el apostrophe, pero ya lo voy a sacar. There isn't any water. There is no water. It's the same. The only thing that, eh, esto sería como más, más informal. Right. But it's okay. The same. okay. All right. Very good. Excellent. Right. And después usamos there is and there are, right? To describe things, right? There is and there are is just singular and plural. It's the same thing, right? There is singular, there are plural. Okay. So the, the thing is, <clears throat> the, uh, the thing is this, right? Ya que, recuerden, right? There is is singular, there are is plural. Right? El, verb to, el verb to be me lo indica. La cosa es que algunas de estas palabras, eh, por ejemplo, some and any, eh, veamos some, eh, por ejemplo, al principio, some. Some es algo o algunas cosas. Entonces no puedo usar there is. ¿Verdad? Porque there is es solamente para una cosa. Pero ya cuando uso la palabra some, Estoy hablando de más de una cosa. No sé si me entienden esa parte. ¿Sí? There is, recuerden, there is a singular, right? There is a singular. Pero cuando yo digo some, estoy diciendo hay algunas cosas. Por ejemplo, miren el ejemplo. There are some chairs in my living room. Por naturaleza, cuando yo uso some, estoy indicando que hay más de una. Si no, usaría simplemente a, el artículo a, there is a chair in my living room. Ok. So, entonces recuerden que, eh, por eso yo aquí en el ejemplo que puse de some, usé que are, no usé is. Ok. Questions, no sé si me entendieron esa parte. All right. Ya que son quantifiers, estoy hablando de una cantidad indeterminada, pero sé que la cantidad es más de uno. Entonces no puedo usar there is. Tengo que usar there are. Okay. Casi en todas uso there are, right? Porque estoy hablando de una cantidad más de uno. En el caso de que solamente es una, entonces uso there is. Okay. For example, right? There is a chair. In my living room. Okay. Entonces, ahí solo estoy hablando de una silla. Entonces, está bien si uso there is. Porque there is es solamente para una cosa singular. ¿Sí? ¿Questions? ¿Preguntas? Sí, sí. All right. Very good. Very good. Right? So, les aseguro que estos temas de quantifiers lo van a ver siempre... Eh, en casi en todo nivel porque van, van agregando más, más, más palabras de hecho aquí yo le di algunas que no estaban en la plataforma eh, estas no estaban en la plataforma pero yo las agregué ok uh -huh. All right. excellent, very good let's go now to quiero ir a la guía de ahora today let's look at today ok very good Uh, if you describe your house, how will you describe your house? There are some, and then you have to tell me algo que tenés in your house. There are some what? Puede ser una cosa, puede ser comida, puede ser personas, I don't know. There are some uh, apples on the table. There are some apples on the table. Okay. There aren't any. Aquí sí puedo usar también lo que quiero, right? Decir, no hay ninguna. Okay. There aren't any 
Napkins. ¿Saben qué son napkins? Servilletas. Yes. All right. There aren't any napkins in my house. There are a lot of. Algo que tienen bastante. ¿Eh? Algo que tienen en, en abundancia. Toys. There are a lot of toys in my house, right? Tal vez tienen niños chiquitos ustedes. There are a lot of toys in my house. Number four. There are many, and you can describe anything. Okay, books. There are many books in my uh, living room. Very good. There are a few. Aquí lo opuesto, simplemente estoy diciendo que hay pocos. There are a few plants in my garden. Okay, tengo algunas plantitas pequeñas, una cantidad pequeña. There are a few plants in my garden. Okay, so esto es lo que hicimos ayer, right? ¿Se acuerdan? Okay, questions? Ah, huh? good. Good. Si, si ustedes notan, oh. todos todo mis nouns están en plural. Apples, en plural. Napkins, en plural. Toys, plural. Books, plural. Plants, right? Por eso tengo que usar are. Verb to be are. Okay? Very good. Si fuera solo una cosa, sería there is. There is. There is. There is an apple in my kitchen. Right? There is a chair in my living room. Okay? Pero para decir que no tengo esa cosa. There, um, pero singular. ¿sí? There isn't any. Sí, sí, there isn't. Um, es que cuando usas any. Tenés que usar por naturaleza, tenés que usar como ya algo, como algo plural. Por ejemplo, there isn't any napkins, ¿se acuerdan? In my house. Tengo que usar algo en plural. There isn't any napkins. But no va en contra de lo que les dije, de there is and there are, porque aquí hay, un, hay, hay algo que tienen que notar, está en negativo. No estás hablando en positivo, estás hablando en negativo. Okay. Okay. Now, eh, aquí es donde, no sé, en la que creo que Luis creo que nos comentó, ¿verdad? Que él había visto otro ejemplo donde usan no. There is no uh, bed in my house. Ahí puedo usar eso en singular. There is no bed in my house. Mm -hmm. También puedo hacer esto. Esto también es común. There isn't a there is there isn't a bed in my house. Es lo mismo, ¿verdad, Luis? Lo que tú viste, there is no bed in my house. There isn't a bed in my house. Okay. Por eso te digo que sí. la forma correcta sería esta, right? Pero igual, este se entiende, right? No, no, no te estoy diciendo que es que no la puedes usar. Solo que es un poquito más informal. Ok. Very good. El tema es usar. There are some. There are any. Okay. Y las otras yo se las di extra como a lot, many, few. Ok. So cuando no tengo una cantidad específica, yo uso este, este, esta palabra, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Escuchame. Uh -huh. eh, solo... Ahí en, en, en any uh -huh. me confundí porque eh, yo, yo entendía que any generalmente era como para plural, siempre, siempre en negativo, pero plural. Y en ese ejemplo que usted puso lo hizo con, lo hizo con, con singular. Uh -huh. There isn't any, right? Pero cuando digo any, I have to use something plural. There isn't any plants in my garden. Uh -huh. O sea que si en los ejemplos que hay, como lo, el, digamos que el, 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 eh, 
el sujeto, digamos, la, la, quien, si dijera, si está des, there isn't y solo está el espacio vacío, después dice plant, lo lógico sería, ajá, así como lo está poniendo usted, sería uh -huh. ah, a uh -huh. plant, no, yes. no any. Correct, correct. Aquí okay. estoy hablando solo de uno, ¿no? En la primera también sería plant, ¿verdad? Um, plants. So aquí tengo plants, varias, right? O solo una. Ahí depende lo que quieren decir. Pero Ajá, el que... isn't no es singular. Mm, sí, sí, isn't es singular, pero aquí es lo que yo dije, que aquí eh, lo, el problema de aquí es que tenemos un isn't, pero en negativo. Es decir, no está solamente el verb to be, sino que está en negativo. So, ambas están bien. Ambas están bien. Solamente que aquí estoy diciendo, no tengo una planta en mi jardín. No tengo ninguna planta en mi jardín. Eso es lo que significa any. Ninguna. Ok. Uh -huh. so, tú puedes decir, no tengo, eh, no hay ninguna planta. Me estoy refiriendo a una cantidad. No tengo una planta. Me estoy refiriendo a una. Right? Ahora, en inglés sería, mm -hmm. there isn't any plants in my garden, plural. There isn't a plant in my garden. Mm -hmm. Okay. All right, very good. So, okay, por eso le, le dejé la hoja, ¿verdad? Esa hoja está, está bastante detallada. Ustedes pueden completarla. Usamos aquí, eh, vamos a usar a -N, el artículo a -N, que es singular, some and any, okay, que es plural. Hi, John. I have a big room, too. It's blue. Blue is my favorite color. There is a... <laughs> there is a big bed in my room and... Some. Some pillows. Some pillows. There is... A... Um. Des. No, and no, no viene. A des. Ah, es correcto. Ah. But there isn't any. Okay. There is also a or an. And. 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 There isn't an armchair. Uh, I'm sorry, there is also an armchair and some, some um. curtains. Some, recuerden, es como decir algunos. Alguna, algunos. There aren't blank any. paintings. Mm -hmm. There aren't any paintings on the wall, but there are some, some. some posters. There are blank toys some, in a box. Some toys. But there isn't any carpet, ah. carpet. Any carpet ah. on the floor. What's your favorite room? Write soon, Jack. All right? Okay. Very good. Questions? All right. Very good, right? So it's just a, a review, un repaso. Okay, now I want to talk to you <clears throat> the same concept, but we can also uh, talk about foods, right? Normally, when we t uh, this is what we use the countdowns for. Cuando vamos a ir de compras, a la tienda, uh, van a ir al super, okay? You can use some, any, or A and N, okay? Let's see if we can complete this one here, okay? Very good. So, uh, I, I want to do this. Um, en vez de yo haciéndola acá por ustedes, quisiera que ustedes la, la pudieran hacer, les voy a pasar el link en WhatsApp, okay? So, ya la vamos a trabajar. Aquí solamente tienen que incluir any, A, right? Look at the, and complete the sentence, okay? Um, then we have how much and how many, okay? So, aquí hay una diferencia entre how much, how many. 
Okay. For example, how much es para cosas que no puedo contar. Okay. How much es para cosas que no puedo contar. Por ejemplo, milk, rice, butter, right? No puedo contar eso. How many es para las cosas que sí puedo contar. Right? Por ejemplo, apples. Puedo contar one apple, two apples, three apples. Uh -huh. Si sí se puede contar. Entonces uso how many. Okay. For example, aquí la número uno ya se le hicieron. Potatoes. Puedo contar potatoes. Yes. One potato, two potatoes, three potatoes. Sí, se puede contar. Entonces uso how many. Very good. All right, so me gustaría que pudiéramos trabajar esta primera eh, worksheet, ¿ok? El link que les voy a pasar, ustedes pueden escribir sobre encima de esa página. Es decir, eh, ustedes pueden escribir encima directamente y después revisar más abajo. So, vamos eso, ¿ok? Les voy a pasar el link ahorita a través de WhatsApp. Ok, let's go to groups. And I'm going to give you 10 minutes, all right? No más de 10 minutos para seguir... Eh, al otro tema. So let's go to groups. Ok, very good, Luis. Eh, ¿Recibió la, la invitación para ir al grupo? Me, se me desconectó, teacher. Ok. Hold on. Hello, hello, Cecilia. Can you hear me? ¿Me puede escuchar? Estamos en grupos. Ahorita de trabajo. La voy a asignar a un grupo, ¿ok?
hacerte la invitación, Cecilia, para ir al grupo. Y, oh, es que como es, there is a singular. No, sería any, any. Any, ¿verdad? Any. Any. Uh -huh. No, chicas, lo que pasa es que any y son es para cuestiones plurales. Se, se utiliza. Que se para... pueda ninguna que se pueda contar. Eso ya son. Ok. Very good. Now, eh, ¿dónde están? What question? Cuatro. En, 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 en la seis. Six, number six. Ok, there isn't any milk. Any, any milk. milk. Uh -huh. Some teacher es para contable. Sí. Uh, any uncountable. Sí, pero any acordarte siempre negativo, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Ok, ya. Yes. Uh, some uh -huh. is countable. Sin importar si se pueda contar o no. Now, some is, 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 no importa si es countable or non countable. Some puede ser para los dos. For example, milk, ¿verdad? Milk no Pero se si puede contar. Siempre plural. Mm, there are, no, for example, eh, milk no puede ser plural, ¿verdad? No puedes decir milks. Pero uh -huh. siempre igual puedes usar some. There, there is some milk in my kitchen. There is some milk in my kitchen. There is some butter in my kitchen. Todas esas cosas no las puedo contar. There is some rice in my kitchen. Right? So usamos mm -hmm. is, y usamos some. There is some. Entonces para four and six sería some. Number four, there is some butter. Correct. Mm -hmm. Okay. Number four and number six. No, eh, four y six, me preguntaste, ¿no? Sí. Four, okay. Solo que number six is negative. There isn't any milk. Yeah, ne, any. Uh -huh. Uh -huh. Any, sea countable or uncountable, es negativo, independientemente. Sí, sí correcto. Esto se usa para cualquiera que sea negativo. Uh -huh. Correct. Y some se usa para countable or non-countable. Pero cuando no hay una definida, una cantidad. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, uh -huh. si milk no lo puedo contar. Right? Uh -huh. Entonces yo voy a usar there is. There is some milk in my kitchen. Uh -huh. right? so, en siempre caso de, puede, digamos, que eh, puedo usar, sería, por ejemplo, la... perdón, uh -huh. perdón, dele, dele, no pregunten. Uh -huh. No, no, o sea, sería, por ejemplo, si en caso la leche se pudiera contar, digamos lo que se pudiera, sería uh -huh. the, there is a milk, en caso de que se pudiera contar. Uh -huh. Pero si, como no se puede contar es there is some milk. Correct, there is some milk. Okay. Now, hay una forma que sí se puede contar, pero tenés que ponerlo en, un, en una unidad de medida. Ajá, uh -huh. exacto. Por, por ejemplo, Eso de... podría ser como... Uh -huh. Perdón, podría ser como un tips, digamos, para saber lo que es contable, o sea, lo que no es contable, uh -huh. que hay que ponerle cierta unidad como para poder uh -huh. que tenga lógica. Por ejemplo, uh -huh. para arroz tendría que ser una libra, uh -huh. para azúcar una libra, o sea, no puede ir ella solita. Por ejemplo, Correct. las manzanas, las peras, uh -huh. no puede ir ella sola. Correcto. Okay. Correct. Normalmente le ponemos, le ponemos una unidad de peso, right? Por ejemplo, uh, uh -huh. uh, uh, si fue al súper, right? Eh, o voy a ir al super. I'm going to get three bags of rice. Mm -hmm. right? Bolsas. Right? Three bags of rice. Mm -hmm. So, eh, siempre lo yeah. que no se puede contar lo pongo en una unidad de peso, ¿verdad? Ok. 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 Eh, entonces ahora pueden... Aunque no terminen todas allí, pueden también, quiero que intenten también la parte de how much, how many. Ok. Entonces, es la, es la segunda, la segunda parte del ejercicio. Sí, la, la parte 3 sería how much water is there. Sí. Uh -huh. Uh -huh. 
Entonces la segunda sería how much. How much. Mm -hmm. La tercera sería how many. How many. La, la, la otra, la que es la siete, creo que sería how much. How much. Sí. No podemos juntar la mía. How many. Sí, es how many, porque es lo que decía uh -huh. Fisher, que lleva una unidad que dice botellas de leche. Uh -huh. Uh -huh. Sí, se puede contar las botellas. La leche no se puede contar, pero las botellas sí. Ajá. Entonces sería how, how, uh -huh. how many. How many. How many. Correct. La, on, okay. la once sería... Um, los si se pueden se pueden contar sería how many how many también uh -huh. porque se pueden contar eh, vamos por el otro lado la carne ya cantidad es contable también la siguiente la strawberry también uh -huh. sería how many how many sí y ahí la carne la carne ah, está no. dudosa porque eh, puede haber por libras de bajarla, <risas> pero la, la Ajá, por libras se por puede libras. contar pero aquí entendería yo que en el contexto quizás se refiere a que no verdad Ajá. verdad sí, por how el... many uh -huh. Now, how hay, eh, for example algunas cosas le ponen una medida pero entonces sí se puede contar entonces sería how many how many ah, okay. Okay. Gracias, Ticha. Ha de ser como un embutido, creo yo. Hey. Uh -huh. Vamos a buscar. Ajá, hay que. Jamón. Jamón, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuánto jamón? Sería how much? How much, how correct. Much. Uh -huh. correct. How much? How much? How much ham is there? Okay. Number eight. How, how much, much salad, salad is there? Is there? Yes. How much fish? Mm. How many? Oh, how many? Es que ahí sí. ¿Cuánto pescado? Can you count fish? One fish, two fish, oh. three fishes? Yeah. Sí, eh. You can count. Um, how, how many? How many? How many? It's comfortable. Mm -hmm. Okay. Oh. Eh, how, how many slices of bread are there? Okay. Eso sí no sé qué significa. Creo que son como pies, como... Rodaja. Dice. Como rodaja, algo así. Ajá. Eso va a ser how many. Sí, ajá. How many. Ahora vamos con la tres. Make question. Example, how much fruit is there? There is some fruit. Sería home, home, how many, many, how many, how many, there are. No, there are no, there is some fruit. Oh, 
How many? How many oh. eggs there are? Porque como so, puede decir como son muchos there are. The, how many eggs? Eight. Eight eggs there are. Okay, very good. So if you didn't finish, it's okay, right? Si no terminaron, está bien. Eh, Richard, la... yo, Ajá. yo tengo eh, una pregunta. Uh -huh. Es que no me quedaba como muy claro en qué caso usar el A en N. A en N. Uh, cuando uh -huh. la, la palabra que sigue comience con una vocal, entonces sería N. A N. No, no, no. Sí, sí. Eso, eso, esa regla ya... Ok. Ya... Ya la entendí. Lo, lo que no entiendo es, o sea, en qué caso no voy a usar son y voy a poner a en n. Mm, ok, deja ver. Creo que en la hoja había un ejemplo. Una, no creo que llegaron hasta ahí, pero porque estaba más abajo. Déjame si puedo compartir. Ok. <coughs> so, aquí abajo. Hay, una, hay un ejercicio, right? Ustedes tienen que llenarlo con eh, A, N, some, any, right? And so, for example, I am hungry. Is there? Es una pregunta. Is there any crisps? Tom, no. There, blank, any. Is not. There isn't any. There is. But there is. Some ham. Oh. There is a ham sandwich. Okay. Que estoy hablando de uno. Okay. So si tú ves, Luis, allí uso a. Porque es singular. Es singular. ¿no? Estoy hablando de un ham sandwich, de un sandwich de jamón. So it's just, solo es uno. Right. Y en, da, so, en dado caso serían varios sándwiches, sería son. Yeah, ajá, uh -huh, correcto. Uh -huh. So oh. aquí es solamente uno. Okay. Porque este sí. artículo es singular, ¿verdad? A and N sí. es un artículo singular. Ok, very good. So, si quieren, la, pueden intentar esta hoja. Right? Aquí al, al, abajo pueden revisar. Ok. Eh, y bastante, bastante interactiva esta hoja para que ustedes puedan ahí escribir, revisar y etcétera. Ok. So, how much, how many? ¿Alguna pregunta sobre eso? How much, how many? Questions? Tuvimos okay. algunas, eh, profe, tuvimos algunas discusiones como, por ejemplo, eh, si la carne, por ejemplo, sería mm -hmm. how many, porque eh, no. si nos preguntara cuántas libras son, sí se podría contar, pero la carne como okay. tal es difícil. Sí, no aquí, com aquí como está escrita, no hay ninguna eh, unidad de, medi de medida, entonces tengo que usar how much. How much. Lo mismo okay. que, por ejemplo, ejemplo eh, como donde están los pescados o la mantequilla o los pescados por ejemplo depende del contexto uh -huh. so, correct está. correct um, en, en una aquí hay un buen ejemplo de algo que no se puede contar pero que tiene una unidad de medida que sí se puede contar pero que tiene una unidad how many exacto entonces exacto. aquí sería how exacto. many okay Very good. Okay. All right. Very good. So you guys can practice this if you want. Um, continue, right? Eh, cuando sure. tengan tiempo, inviertenle unos cinco minutos y van a avanzar mucho más rápido. Teacher, uh solo -huh. para el precio, si es how much o how many? Sí, en cuanto a dinero, siempre es how much. Aunque se pueda contar, ¿verdad? Sí. Cuando estamos hablando de dinero, how much. Okay. El costo de algo. Ok. Okay, all right, very good. Let me share uh, the next guy, the next activity. I will see that tiempo, okay? So I have occupations here, okay? Different occupations. Uh, repeat after me. Eh, pueden eh, apagar su micrófono solo para reducir un poco el sonido. Waiter. Waiter. Paramedic. Paramedic. Dentist, 
dentist, train conductor. Esto no existe acá, no tenemos train, right? así como subway. Uh, nurse, electrician, doctor, businessman, a football player, or American football player, or soccer player. Student, surgeon, cirujano, surgeon, doorman, doorman, right? La persona que te ayuda en el hotel, doorman, okay? Sorry, aquí ya no me salió aquí el resto, sorry. Teacher, okay? Soldier, soldier. Mechanic, mechanic. Scientist, scientist. And the next one is a news reporter. News reporter. And the next one was construction worker. Construction worker. Okay. Very good. Hay algunas extra, but um, you guys can read them. Okay, so now the activity that I have, right? Y es, de hecho, es un ejercicio que está en la plataforma, right? Ustedes tienen que describir el lugar y qué hace esa persona. For example, works in a hospital. ¿Quién trabajaría en un hospital? Who works in a hospital? A doctor. A nurse. A nurse. A nurse. Or a doctor. Very good. A doctor works or works in a hospital? Work, work. or works? Work. Work. Works. Simple present. Works. Right? Works. Okay. Estoy hablando de tercera persona y actividades eh, rutinas. A doctor works in a, in a hospital. Okay. Now, ¿usa un uniforme? Does he wear a uniform? Yes. Okay. Yes. So I'm going to say he wears a uniform. Very good. Okay, so aquí describí dónde trabaja y eh, algunas de, de las cosas que hace, activities, right? Si ustedes ven aquí abajo, tengo diferentes actividades, for example, wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money. Okay. ¿Qué más me pueden decir sobre un doctor? ¿Qué más hace un doctor? Look at the activities here. Look at the activities here. ¿Qué más? For example, does he sit all day? ¿Se sienta todo el día? No, ¿verdad? No. Mm. Un doctor está siempre no. parado. Okay, so, sería stands all day. Stands all day. Okay, very good. Okay, so I am describing the person and the activities, right? Ahora, ¿qué me pueden decir acerca de ustedes? What is your profession? Okay, right? So you say, I am a, uh, I don't know, I am a teacher, right? What do you do? Uh, sorry, where do you work? Places that you work, right? I work in a school. I work in a school. Okay. And what do you do? Entonces, tengo que ver acá algunas de las cosas que puedo hacer. For example, um, y claro, no estoy limitada a estas. Pueden agregar las que ustedes quieran. Uh, for example, I talk to people. Okay. I teach students. Very good. Check uh -huh. También otras cosas que hago, right? My job. I check my emails. Very good. 
So, ahí ustedes pueden ir describiendo lo que hace. What do you do in your job? Okay. Very good. So, eh, no tenemos mucho tiempo, but this is the activity that I have. Okay. Quería que describieran ustedes su actividad. Lo que ustedes hacen y lo que su jefe hace. Okay, so había speaking activity number one. Era, what do you do? Sí, perdón. What do you do? And your boss. What does your boss do? Okay. For example, uh, what do you do? I am a barber. Okay. Un barbero. All right. Excellent. What do you do? I cut hair all day. I work hard and work at night. All right. También siempre está parado. Right. I stand all day. Uh, Examples here, you talk about your boss. Aquí estoy hablando de una tercera persona singular. Tengo que poner la, la S en el verbo. He stands all day. He writes emails all day. Okay. So, yo creo que tenemos tiempo para poder hacer esa, esa actividad. Ok, vamos a trabajar en solo dos personas, right? Eh, a y B. So, quiero que puedan describir lo que hace ustedes y lo que hace su gente. Cool. Recuerden, en una tienen que usar simple present con la S. All right, let's go to groups. Okay, let's go to groups. Ok, Ada, Gerardo, eh, acepten la invitación, please. Go to your groups. Ok, Oscar. All right, tell me. What do you do in your job? What, you what, what is your occupation? Sorry. Uh, I am an engineer. In... I work in construction. Okay. What do you do? Paredes de yeso sería o... Ok. Sería, oh, eh, mi, mira la guía. Había unas actividades allí en la guía. Eh, uh -huh. Voy a proyectar para que no te compliques. Look. Por eso tiene que ver la guía. Look. Activities. Activities that you do. For example. Wear a uniform. ¿Usas uniforme? No. No, wear a, a uniform. Ok. Sit all day. ¿Te sientas... ¿Está sentado todo el día? No. No es. No. I don't. I don't sit all day. I don't. I don't es para I don't. hablar en el negativo. I don't sit all sí, day. Sí, sí, sí. Talk to people. Eh, eh, todo es como conversar, creo que. Para, uh -huh. Uh -huh. Do you talk to people? Eh, Yes, I. Okay. So I, uh, I talk to people. Okay, very good. So, you tenés una, right? So, this will be one of the things that you do. Okay. Do you work hard? Yes, work hard? I, I work hard. Okay. Do uh, you stand all day? Yes, I uh, do. You, yes, uh, I stand all, all day. Okay. Do you handle money? Están como lidiando con dinero? 
No, 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 I no, I don't. I mm -hmm. have money. Okay. Do you work at night time? Do you work at night? Uh, si, si, trabaja en la noche, va, no? Uh -huh. at, trabaja de noche. Uh -huh. No, I work at night. Uh, no, I don't. Te ta, se te está olvidando usar esa palabra don't. Cuando estás hablando en primera, en simple present, ¿verdad? Hablando de actividad Algo que no haces, entonces tienes que usar don't. I don't. No, I, no, I don't. No, I don't work at, at night. Yes, correct. Okay. Do you write emails or tickets? Uh, 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 no, I, I write a ticket. Uh, I don't. I write. No, I don't write ticket. Mm -hmm. uh, okay. I. Okay, yo bueno lo reviso en mi casa sería revisar es hmm. check. Uh, okay, I I check in my house. Mm -hmm. Okay. Uh, in, in, in the morning. Okay. All right. Good. So now you have here three activities, right? The next three activities. Okay. Ahora te voy a preguntar otra vez. Te voy a hacer las preguntas otra vez. Oscar, what is your occupation? I occupation. No. The I engineer. am. I am. Uh -oh. Uh -oh. I am an uh, engineer. Uh, what do you do at your job? What do you do? Uh, I job, uh, I job at construction. No, ya te pregunté. Okay, pero qué haces? What do you do? Uh, okay, sí, sí, sí. I, I work hard. Mm -hmm. I, I tell, I tell to people mm -hmm. I stand uh, all day mm -hmm. excellent very good very good Ahí está, ¿sí? ¿Sí? you can do it right but you have to okay. mira, te, tenés que estar, eh, no puedes estar traduciendo mucho porque te vas a confundir estás como tra tratando de traducir todo al español verdad so sí, trata sí, de evitar sí. eso porque eso te va te va a confundir en el sentido de que mira Yo te estoy hablando en inglés, tú estás traduciendo al español, después me tenés que hablar inglés de regreso a mí y estás tratando de escucharme y traducir. <ríe> es bien difícil. Sí, sí. Es so, ¿Cuál es la clave? Teacher. Think in English. Think in English. Okay. Aunque sea un vocabulario, sí, sí, una palabra solamente, una palabra solamente pequeña, work. Aprendí la palabra work. Se sí, fue el teacher. Ok, sorry, sorry, sorry. Ok, eh, rapidito vamos a hacer attendance. Eh, ese tema lo vamos a desarrollar más mañana también, ¿ok? Hablando de actividades, de present, que es lo que tú haces, que hace tu jefe. Eh, de hecho, es el 3.8, creo, el video 3.8, creo que allí van a encontrar esa información. Eh, recuerden, yo lo, lo único que estoy haciendo es ampliando los temas que ustedes ven en la plataforma. Ok. Ah. una preguntita, rápido. Yes, tell me. ¿Cómo se dice licenciatura? Eh... A bachelor, bachelor degree in English, bachelor degree. Que es un, es un título de cuatro años en la universidad, bachelor degree. Okay, very good. Ada Gabriela. Ada Gabriela. Present teacher. Alba Patricia. Present teacher. Armando Antonio Bolaños. Present teacher. Brandon Eduardo Gomez. Present. Cecilia Beatriz Ramírez. Cynthia Vanessa. Present. Damari Saraí. Damari Saraí. Gerardo Alberto Alemán. Present. 
Jacqueline Xiomara. Eh, Juan Antonio López. Eh, Julia Maritza Bautista. Present. Okay. Karen Elizabeth. Present, teacher. Carla Iris Martínez. Present. Luis Alonso Mendoza. Luis Alonso. Luis Carlos Guevara. Present. 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 Ok. Los, los dos. Luis Alonso y Luis Carlos. Present. Yep. Present. Ok. okay. Uh, Manuel Murcia. Present. María Gabriela Alvarado. Present. Okay. María Inés. No. Present. Marina de Jesús. Present. Marvin Joseph. Present teacher. Melissa Guardado. Present, Present teacher. Okay. Milagro Elizabeth Mira. Oscar Giovanni. Present teacher. Raúl Sarceño. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen. Ru, eh, Rubén Alonso Guevara. Present teacher. Okay. Ruby Guardón. Present. Tilsa Saraí. And Tania Fabiola. Soshi Alexandra. Present teacher. Present. Okay, very good guys. All right, question. So, uh, vean ese video que corresponde a esa actividad. Creo que es 3.8. Eh, deberían ustedes ya estar trabajando, eh, terminando ya la sección 2. Mañana voy a ingresar notas para la sección 2. Ok. So, démosle, ya estamos en las 3. Ok. All right, guys. Very good. Okay. Take care. Have a good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.